பிரபஞ்சத்தை நாலு மூலாதார விசைகள் கட்டுப்படுத்துகின்றன மாலிக்யூல்ஸின் உள்ளே அணுக்கள் அணுக்களுக்குள்ளே வலியதும் மலியதுமான அணுக்கரு விசைகள் செயல்படுகின்றன தண்ணீர் மூலக்கூற்றுக்குள் ஹைட்ரஜன் என்ற ஜலவாயு அணுவும் ஆக்சிஜன் என்ற பிராணவாயு அணுவும் போல மூன்றாவதாகிய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ற மின்காந்த விசை அணுக்களையும் மூலக்கூறுகளையும் பிணைக்கிறது நான்காவது விசையாகிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ற புவியீர்ப்பு விசை வியத்தகு முறையில் வித்தியாசமானது புவியீர்ப்பு விசையை நீங்கள் உணர முடியும் உங்களை பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பிற எல்லாவற்றுடனும் இடைக்கும் ஈர்ப்பு விசை அது அது எங்கும் அகலாமல் விண்வெளியை ஊடுருவி பரவியுள்ளது பல லட்சக்கணக்கான வருடங்களுக்கு புவியீர்ப்பு விசை பூமியின் கடல்களில் உயிர் வாழ்வை சிறைப்படுத்தி இருந்தது காலப்போக்கில் உயிர் வாழ்வு புவியீர்ப்பு விசையையும் மீறி கடலலைகளை கடந்து நிலத்தை அடைந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்குள் நம்மை பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து மேலே தூக்கிச் செல்ல வெப்பக்காட்டு பலூன்களை உருவாக்கினோம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் புவியீர்ப்பு விசையை எதிர்கொள்ள ஜெட் இன்ஜின் என்ற விசைப்பொறி இயந்திரங்களை கண்டுபிடித்து உலகம் சுற்றும் விமானங்களை உருவாக்கினோம் பூமியின் புவியீர்ப்பை மீறத்தக்க திறனுடைய ராக்கெட்ஸ் அதாவது விண்கலங்களை உருவாக்கி சந்திரனுக்கு இருபத்தி நாலு அப்போலோ விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பினோம் இதற்கிடையே வானியலாளர்கள் இந்த ஈர்ப்பு விசை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் எவ்வாறு பாதித்து நட்சத்திரங்களின் இயக்கங்களையும் விண்மீன் திறன்களின் உருவாக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது என்று கண்டறிந்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் புவியீர்ப்பின் ரகசியங்களை கண்டுபிடித்து அந்த விசையை மீறும் வானியலாளர்களையும் விண்வெளி வீரர்களையும் கௌரவிப்போம் அப்போலோவுக்கு அப்பால் புவியீர்ப்பை வெல்வோம் நமது புவியீர்ப்பு சாகசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில் உள்ள ஹூஸ்டன் நகரில் உள்ள ரைஸ் விளையாட்டு அரங்கத்தில் துவங்கியது நாம் சந்திரனுக்கு செல்ல முடிவெடுத்துள்ளோம் நாம் சந்திரனுக்கு செல்ல முடிவெடுத்துள்ளோம் இந்த பத்தாண்டுகளில் நாம் சந்திரனுக்கு சென்று பல சாகசங்கள் செய்வோம் ஏனெனில் அவை எளிது என்பதால் அல்ல அவை கடினம் என்பதாலேயே செய்வோம் பத்தாண்டுகளுக்குள்ளேயே நாம் முப்பத்தாறு அடுக்குகள் கொண்ட சாட்டன் ஐந்து ராக்கெட் ஒன்று புவியீர்ப்பின் பந்தத்தை விடுத்து ஐம்பது டன்கள் கனமுள்ள சரக்குகளுடன் மூன்று வீர மனிதர்களையும் சந்திரனை நோக்கிய விண்ணில் உந்தி செலுத்தியதை கண்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அப்பல்லோ எட்டு விண்வெளி வீரர்கள் சந்திரனின் உயிரற்ற மேற்பரப்புக்கு மேலே பூமி உதிப்பதை கண்டனர் இந்த விண்வெளி வீரர்கள் நமது கிரகத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு இன்னொரு உலகத்தை சுற்றி கொண்டிருந்தனர் மேலும் முதல் முறையாக நமது பூமியை விண்வெளியின் கருமையில் வலுவற்றதாக தனிமையாக அதன் புவியீர்ப்பு நம்மை கட்டவையிலா தன்மையை கண்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பதினாறாம் தேதி கொலம்பியா என்ற உருளையான கமாண்ட் மாடியூல் மைக்கேல் காலின்ஸால் இயக்கப்பட்டு சந்திரனில் தரையிறங்கும் லேண்டர் ஒன்றை ஒரு நூறு மணி நேர பயணமாக சந்திரனுக்கு எடுத்துச் சென்றது கொலம்பியா சுற்றுப்பாதையில் சுற்றிக் கொண்டிருக்க ஈகில் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த லூனர் மாடியூல் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் பஸ் ஆல்ட்ரின் இருவரையும் நிலவில் உள்ள சி ஆஃப் டிரான்குவிலிட்டி என்ற பகுதிக்கு எடுத்துச் சென்றது டிவி தொகுப்பாளராகிய வால்டர் கிரான்கைட் அந்த எல்லா அப்போலோ விண்வெளி வீரர்களின் அனுபவத்தை அவர்கள் நிலவை ஆராய்களில் விளக்கினார் இங்கே பூமி கிரகத்திலிருந்து மனிதர்கள் முதலில் கால் பதித்தனர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் நாங்கள் மனிதகுலம் அனைத்துக்குமான அமைதியோடு வந்தோம் எவரும் அறியாத ஒரு மாபெரும் உலகத்தின் முதல் நிலவியல் வல்லுநராக ஆய்வதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் பாறைகளால் தூசி துகள்களால் நிறைந்து தீராத மர்மங்களுடன் சந்திரனின் மண் மின்கற்களின் தாக்கத்தால் நுழுக்கப்பட்ட பாறை சிதைவுகளை எதை தொட்டாலும் ஒட்டி கொள்ளும் பொருள் அதனால் விண் உடைகள் மங்களான சாம்பல் நிறமாகும் இன்னும் சற்று தூரம் சென்று மேலும் ஆராய நாசா கம்பி வலைகளால் ஆன சக்கரங்களை கொண்ட பேட்டரியால் இயக்கப்படும் லூனார் ரோவர் என்ற வாகனத்தை கண்டுபிடித்தனர் இந்த தரிசு நில உலகத்தின் முதல் ஆளாக வருவதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் ஓர் இடத்தை பார்க்கும் முதல் மனிதனாக 
ஒரு பாறையை உதைக்கலாம் சற்று தூசி தட்டி விடலாம் காலம் கடந்த மண்ணில் கால் சுவடிகளையும் ரோவர் தடங்களையும் பதித்து செல்லலாம் எல்லா சொல் திறனும் தொற்று போகும் இதனை விவரிக்க மீண்டும் இங்கே திரும்பி வர இயலாத இந்த மண்ணிலே இந்த அற்புதமான சில மணி நேரங்கள் ஒரு வாழ்க்கை முழுவதையும் அனுபவித்த இன்ப உணர்வு மேல் இறுதியாய் கால் பதித்த ஜீன் சர்ணன் நினைவு கூறுகிறார் நான் மெதுவாக ஒவ்வொரு படியாக நடந்தேன் எல்லாவற்றையும் பார்க்க முயன்றேன் அந்த அமைதியான கம்பீரமான தனிமையில் மூழ்கினேன் உயிர் வாழ்வு எதையாவது குறிக்கும் ஒரு அணில் கால் சுவடு கூட இல்லை வர்ணமில்லா வெறும் அழகுக்கு வண்ணமூட்ட ஒரு பச்சை புல் கதிர் கூட இல்லை தலைக்கு மேல் மேகமில்லை ஆற்று ஓடையின் அறிகுறி இல்லை ஆனால் நான் ஒரு நிறைவை உணர்ந்தேன் இந்த பகுதியிலே வாழ்ந்தவனை போல மலைகளால் சூழப்பட்ட அந்த அழகிய பள்ளத்தாக்கின் தளத்தில் நான் நின்ற இடத்திலிருந்து நோக்கினால் நிலவு காலத்தின் பிடியில் உறைந்து போனதோ என தோன்றினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி அப்பொல்லோ பதினேழு டாரஸ் நிட்ரோ பள்ளத்தாக்கை விட்டு பூமிக்கு கிளம்பியது மூன்று இரண்டு ஒன்று இக்ரீஷனை துவக்கு ஊஸ்டன் மையமே நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுவே கடந்த ஐம்பது வருடங்களில் பூமியின் புவிப்பு புலத்தை விட்டுச் செல்லும் கடைசி தடவை இரண்டாயிரமாம் வருடத்திற்கு பிறகு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்ற அனைத்துலக விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து விண்வெளி வீரர்கள் பூமியை சுற்றி வந்துள்ளனர் ஆனால் அப்பொல்லோவிற்கு பிறகு பூமியின் புவியீர்ப்பு எழுவையை வென்று வெளியேறியவர் யாரும் இல்லை சுற்று விண்வெளி வீரர்கள் மிதப்பதால் புவியீர்ப்பை மீறுவதைப் போல தோன்றும் ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் பூமியின் புவியீர்ப்பை விட்டு வெளியேறுவதே இல்லை அனைத்துலக விண்வெளி மையமும் அதனுள் உள்ள விண்வெளி வீரர்களும் பூமியை சுற்றி தடையின்றி கீழே விழுந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்களின் மேகம் மணிக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் கீழே விழுந்து வந்து கொண்டிருக்கும் விண்வெளி நிலையத்தை பூமிக்குள் நுழைந்து மோதாமல் இருக்க இந்த வேகம் போதுமானது இது அந்நிலையத்தை சுற்றுப்பாதையில் இட்டுச் செல்கிறது சுற்றி வரும் விண்வெளி வீரர்கள் பூமியுடன் கட்டுண்டிருந்தாலும் சுற்றுப்பாதையில் உள்ள மிதக்கு உணர்வு பூமியின் மேல்தள ஈர்ப்பில் சிக்காத ஒரு நிம்மதியை தருகிறது இந்த நூற்றாண்டில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட இந்த கீழே விழும் மிதவை உணர்வை அனுபவிப்பார் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற தனியார் நிறுவனம் தனது கூம்பு வடிவிலான டிராகன் என்ற கேப்சூலை அனைத்துலக விண்வெளி மையத்தில் நிறுத்தி வைத்துள்ளது சிறிய தனியார் விண்கலங்கள் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன நாசாவின் ஓராயன் போன்ற பெரியதான விண்கலங்கள் அனைத்துலக விண்வெளி மையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு பிறகு சந்திரனுக்கோ அதை தாண்டியோ செல்லலாம் நிலவை நோக்கிய பயணத்தில் ஓராயன் பூமியின் சுற்றுப்பாதையை விட்டு போதிய வேகத்தில் பூமியின் புவியீர்ப்பை விட்டு வெளியேறி சந்திரனை நோக்கி பயணித்து சந்திரனின் சுற்றுப்பாதையில் செல்லும் சந்திரனை சுட்டும் விண்வெளி வீரர்கள் தூரத்திலிருந்து பூமி மீண்டும் நிலவின் வெறுமையான மேற்பரப்புக்கு மேலே உதிக்க காண்பார் பூமி இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இருந்ததைப் போலவே மெனிதாக அழகாக இருக்கிறது ஆனால் நிலவை பற்றிய நம் கருத்து மாறியுள்ளது இந்த முறை இங்கே தங்கிவிடப் போகிறோம் விரைவில் நிலவை சுற்றும் ஒரு புதிய விண்வெளி நிலையம் அமையும் இது கேட்வே என்ற பெயருள்ள லூனார் ஆர்பிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையம் பிற உலகங்களுக்கு பயணிக்கும் விண்வெளி வீரர்களுக்கும் ஒரு குதிக்கும் தளமாக இருக்கும் கேட்வேயின் விண்வெளி வீரர்கள்தான் பூமியின் புவியீர்ப்பை நீண்ட காலத்துக்கு வீரமுடிந்த முதல் மனிதர்கள் ஆவர் சந்திரனின் சுற்றுப்பாதையில் விண்வெளி நிலையத்தில் வாழ்வர் கேட்வே பல்பயன் வாய்ந்ததாக இருக்கும் 
சூரிய சக்தியால் இயங்கும் தகவல் தொடர்பு மையம் அறிவியல் ஆய்வகம் புறக்குடியிருப்பு முகாம் விநியோக மையம் நிலவாய்வுக்கு தயார் நிலை மையம் பிற்காலத்தில் செவ்வாய் கிரகம் போன்ற பிற உலகங்களுக்கு செல்ல மாற்ற மையமாக இவை அனைத்துமாக இருக்கும் கேட்டேக்கு பிறகு நமது அடுத்த புவியீர்ப்பு சவால் நிலவில் ஒரு குடியிருப்பை கட்டுவது உயிர் வாழ்வின் மீதான பூமியின் பிடியை நிரந்தரமாக மீறி வாழ்வது பூமியின் மேல்தள புவியீர்ப்பு ஆறில் ஒரு பங்கே உடைய ஒரு உலகம் காற்று மண்டலத்தை பற்றி கொண்டிருக்க முடியாது ஊடுருவி செல்ல காற்று இல்லாததால் உன் நிலவு பயணத்திற்கு ரெக்கைகளோ கூம்பு பூக்கோ தேவையில்லை தாரைப்பொறை அல்லது ஜெட்டுகள் திறம்பட செலுத்தும் பணியை செய்யும் காற்றில்லா நிலவு காலத்தில் வரைந்திருக்கிறது பாறை நிறை சிறுகோள்களின் பனி நிறை வாழ்நட்சத்திரங்களின் தாக்கங்களை காற்றும் நீரும் அழிக்கவில்லை நிலவு ஒரு அருங்காட்சியகம் நம் சூரிய குடும்பத்தில் கடந்த காலத்தில் நடந்த திடீர் நிகழ்வுகளின் வடுக்களை பாதுகாத்து வைத்துள்ளது நம் இலக்கு நிலவின் தென்துருவத்தில் பள்ளத்தாக்குகள் நிறைந்த இரண்ட ஒரு நிலப்பரப்பு இங்கே சூரியன் அடிவானத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் சுற்றுகிறது ஆனால் அதன் ஒளி இந்த ஆழமான பள்ளத்தாக்கின் கீழ்த்தரையை எப்போதும் அடைவதில்லை விண்வெளி வீரர்கள் நிலவின் அந்த பக்கத்தில் பணியாற்றுகின்றனர் பூமியிலிருந்து வரும் சிறிதளவு ஒளியும் ரேடியோ அறற்றலும் அவர்களை பாதிப்பதில்லை ஒருவேளை இந்த சந்திர ரேடியோ தொலைநோக்கிகள் தொலைதூர வேற்றுலகங்களிலிருந்து வரும் ரேடியோ குறிப்பிடல்களை கண்டறியலாம் சந்திரனின் மேற்பரப்பு பொருள் வகைகளைக் கொண்டு பலவற்றை உருவாக்கலாம் பீம்கள் கம்பிகள் தட்டுகள் குழாய்கள் கண்ணாடி ஃபைபர்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கலாம் நிலவில் கிடைக்கும் டெகோலித் என்ற பொருளாளான மின்கலங்கள் சூரிய ஒளியை சேகரித்து நம் குடியிருப்புக்கு மின்சாரம் அளிக்கின்றன உயிர்வாழ்வில்லா உலகத்தில் கட்டிடங்களுக்கு மரக்கட்டைகள் இல்லை தொன்மையான உயிரினங்களின் புதவியிலிருந்து உருவான எண்ணெயோ கரியோ இயற்கை எரிவாயுவோ இல்லை காற்று அலைகள் ஃபாசில் ஃபியூல் என்கிற புதைப்படிவ எருமங்கள் ஆகியவை இல்லாததால் நமக்கு தயார் நிலையில் கிடைக்கும் ஆற்றல் மூலம் சூரிய சக்தி மட்டுமே நம் குடியிருப்பு ஷாக்கிட்டன் பள்ளத்தாக்கின் விளிம்பில் உள்ளது நிலவின் தென் துருவத்தில் உள்ளது கீழ் சூரியன் ஒளி பள்ளத்தாக்கின் கீழ்த்தரையை எப்போதும் அடைவதில்லை நிலவுக்கு வால் நட்சத்திரங்கள் ஏதேனும் பணியை கொண்டு வந்தால் அது இன்னும் அங்கே உள்ளது நாம் இந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து இந்த பனிக்கட்டிகளை எடுத்து குடிக்க நீராகவும் மூச்சுக்கு தேவையான பிராணவாயுவாகவும் மாற்றுகிறோம் நாம் வேலையிட்டது போன்ற ஒரு உயிர்கோளத்தில் மறு உபயோகம் செய்யப்படும் ஒரு காற்று மண்டலத்துடன் மனிதர்களின் தாவரங்களின் தேவைகளை சமன் செய்து வாழ்கிறோம் தென் துருவத்தில் மங்கிய சூரியன் அடிவானத்தை மாதம் ஒரு முறை என சுற்றி சீரான ஒளியும் சக்தியும் அளிக்கிறது கண்ணாடி தகடுகள் குடியிருப்பு மக்களை மிக ஆபத்தான சூரிய கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாப்பதோடு காற்றையும் நீரையும் தக்க வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது தட்பவெப்பமில்லாது குறைவான புவியீர்ப்பு உள்ள உலகத்தில் நம் கட்டிடங்கள் குறைவான எடை உடையவையாக எளிதில் கட்டக்கூடியதாக உள்ளன அந்த குளத்தில் நீங்கள் குதித்தால் நீங்கள் பூமியில் குதிப்பதை விட ஆறு மடங்கு அதிகம் நீரை வாரியடிப்பீர்கள் இங்கே மரங்கள் கரியமில வாயுவை உட்கொண்டு நாம் மூச்சு வாங்க பிராணவாயுவை தருகின்றன நாம் உணவுக்காக காய்கறி தோட்டங்களை உருவாக்குவோம் குறை புவியீர்ப்புடைய நிலவில் நாம் நம் எடையை பெருமளவு இழக்கிறோம் இந்த குவிமாடத்தின் காற்றில் இறக்கைகளை அணிந்த மனிதர்கள் உண்மையில் நெடுங்காலத்துக்கு முன்பு பூமியில் வாழ்ந்த டெரோசார்களைப் போல சறுக்கி பறக்க முடியும் நாளைய நிலவு ஒலிம்பிக்ஸ் எல்லா பூமி சாதனைகளையும் முறியடிக்கும் தடியூன்றி தாண்டும் போல் வாழ்க்கில் ஆறு மடங்கு அதிகம் நீளம் தாண்டுதல் ஆறு மடங்கு அதிக தூரம் வாரம் தூக்குதலில் பூமி எடை ஒரு டன்னுக்கும் மேலாக இங்கு நயமாக சீருடற் பயிற்சி செய்யும் ஜிம்னாஸ்டுகள் பூமியில் தாண்டுவதை காட்டிலும் மிகவும் அதிகமாக குதித்து மெதுவாக தரையில் விழ முடியும் குறை புவியீர்ப்பு நிலவில் உயிர் வாழ்வு எவ்வளவு இனிமையாக அமையும் எனில் விண்வெளி வீரர்கள் பூமியின் பெருஞ்சுமையான மேல்தள புவியீர்ப்பு இழுப்புக்குள் திரும்புவதை எண்ணி அஞ்சுவர்
நம் சூரிய குடும்பத்தில் இன்னும் பிற உலகங்களும் உள்ளன ஒவ்வொன்றுக்கும் அவை சூரியனிடமிருந்து உள்ள தூரத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு விந்தையான பாதை உண்டு சூரியனிடமிருந்து வெகு தூரத்தில் உள்ள கிரகங்கள் மெலிவான புவியீர்ப்பு விசையை உணர்கின்றன மெதுவாக பயணித்து நீளமான வருடங்கள் உடையன சுற்றுப்பாதை காலம் பெர்குரி என்ற புதன் கிரகத்திலுடைய எண்பத்தி எட்டு பூமி நாட்கள் முதல் புளூட்டோவின் இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வருடங்கள் வரை கூட இருக்கலாம் புதன் கிரகத்திலிருந்து புளூட்டோ வரை நீங்கள் நடக்கும் ஒவ்வொரு மேல்தளமும் உங்களை பிடித்து வைத்திருக்கும் பூமியின் புவியீர்ப்பு விசையை விட குறைவாகவே ஈர்க்கும் புதன் கிரகத்தின் மீது நீங்கள் உங்கள் இடையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு இழந்து பள்ளத்தாக்கில் எளிதாக கயிறுபட்டு செல்ல முடியும் வெள்ளி கிரகத்தில் மேல்தள புவியீர்ப்பு கிட்டத்தட்ட பூமியினுடையதை போலவே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அந்த கிரகத்தின் வாட்டும் நச்சு வாய்ந்த தளத்துக்கு மிக மேலே உள்ள மேகங்களில் தான் வாழ வேண்டும் செவ்வாய் கிரகத்தில் உங்கள் குறைவான எடையால் எளிதாக இரு கயிறுகளை பற்றி கொண்டு அந்த கிரகத்தின் மிக விதையான அம்சமாகிய வேலஸ் மரைநெடிஸ் என்ற செங்குத்தான பள்ளத்தாக்குகளுக்குள் இறங்க முடியும் ஈரோஸ் என்ற குறுங்கோள் அதாவது ஆஸ்ட்ராய்டில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எடையே இருக்காது நீங்கள் குதித்த பிறகு குறுங்கோளின் மேல்தளத்துக்கு திரும்பி வர ஒரு கயிறு தேவைப்படும் வியாழங்கிரகத்தின் நிலவான யூரோப்பாவில் புவியீர்ப்பு இழுவை பூமியின் நிலவை விட மிகவும் குறைவாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் எளிதாக பனிக்குகையில் வாழ்ந்து வேற்று கிரக உயிர் வாழ்வுக்கான அறிகுறிகளை தேடலாம் சனி கிரகத்தின் நிலவாகிய டைட்டனில் உங்கள் எடை பூமியை விட ஆறில் ஒரு பங்கே இருக்கும் இந்த நிலவில் பூமியினுடையதைப் போலவே இருக்கும் வளிமண்டலத்தில் நீங்கள் எளிதாக சறுக்கிச் செல்லலாம் யுரேனஸ் கிரகத்தின் நிலவாகிய மிராண்டா மிக குறைவான புவியீர்ப்பை உடையது இங்குள்ள வெரோனா ரூபெஸ் சூரிய குடும்பத்திலேயே மிக உயரமான குன்று இதிலிருந்து குதித்தால் நீண்ட மெதுவான கம்பீரமான முறையில் விழுவோம் கடல் மட்டத்துக்கு மேலே எவரஸ்ட் சிகரத்தின் உயரத்தை விட இந்த மலை உயரமானது நெப்டியூன் கிரகத்தில் நிலவாகிய டைட்டனின் குறைவான புவி ஈர்ப்பில் உங்கள் ஜெட் பேக்கை பயன்படுத்தி உமிழும் ஐஸ் கீசர்களை ஆயலாம் அவை இந்த நிலவை மீண்டும் பணியால் மூழ்கின்றன வெகு தூரத்து புளூட்டோவில் நாம் எவ்வளவு கனம் குறைவாக இருப்போமெனில் பனிச்சர்க்கு அற்புதமாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் பியூட்டோவின் வளிமண்டலத்தில் பனிபடரும் காலத்தில் வந்தால் அற்புதம் எல்லா பனிச்சருக்கு குதிர்களும் இந்த குறைப்புவியிற் புலகத்தில் ஆனந்தமான ஸ்லோ மோஷனாக இருக்கும் பூமி தனது மேல்தளத்தில் நம்மை கட்டி பிணைக்கிறது ஆனால் சூரிய குடும்பத்தில் நமக்கு அருகில் உள்ள உலகங்களில் விடுதலை கிடைக்கிறது நாம் அப்பல்லோ விண்வெளி வீரர்கள் செய்தார் போல பூமியின் புவியீர்ப்பை மீறி செல்ல வேண்டும் அவ்வளவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் வருடம் வெளி கிரகங்களின் ஒரு அபூர்வ சீரமைப்பின் மூலம் வாயேஜர் ரெண்டு விண்கலம் புவியீர்ப்பு விசையை பயன்படுத்தி வியாழன் கிரகத்திலிருந்து சனி கிரகத்துக்கும் யுரேனஸ் கிரகத்திலிருந்து நெப்டியூன் கிரகத்துக்கும் செல்ல முடிந்தது இந்த புவியீர்ப்பு உதவியால் அந்த வெண்கலம் ஒவ்வொரு கிரகத்தின் ஈர்ப்பு புலத்திலிருந்தும் சிறிதளவு சக்தியை பிடித்து சேகரித்து தன் திசை வேகத்தை அதிகரித்து திசையை மாற்றிக்கொள்ள முடிந்தது வாயேஜர் இரண்டு சூரியனின் ஈர்ப்பிலிருந்து என்றென்றும் விடுபடும் அளவுக்கு வேகத்தை சேகரித்துக் கொண்டது ஆனால் சூரியனின் புவியீர்ப்பு எங்கே முடிகிறது பியூட்டோவுக்கு அப்பால் என்ன இருக்கிறது நாம் இப்போது இன்னும் தொலைதூரத்தில் உள்ள விண்பொருட்களை கண்டறிந்துள்ளோம் இவை சூரியனை சுற்றும் பொடி கிரகங்கள் பியூட்டோவை காட்டிலும் மும்படங்கு தூரத்தில் இவை சுற்றுகின்றன ஃபார் அவுட் என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் ஒரு விண்பொருள் சூரியனை ஒருமுறை சுற்ற ஆயிரம் வருடங்கள் எடுக்கிறது இந்த சிறுபொருளின் சுற்றுப்பாதை பிற உலகங்களை கண்டறிவதில் பெரிய பங்கு வகிக்கும் சூரியனிடமிருந்து இன்னும் வெகு தூரத்தில் உள்ள ஆனால் சூரியனின் புவியீர்ப்பால் இன்னும் கட்டுண்டவற்றை அறிவதில் துணை புரியும் நமது சூரியனை போன்ற நட்சத்திரங்களில் புவியீர்ப்பு அதிக வியத்தக முறையில் பணியாற்றுகிறது சூரியனின் உட்கள் உறிந்த சக்தி அழுகையில் புவியீர்ப்பு சூரியனை கட்டி பிணைக்கிறது வில்லாகவும் வளைவாகவும் வெளியேற்றப்படும் பெருமளவு பருப்பொருளை புவியீர்ப்பு சூரியனின் மேல் தளத்திற்கு மீண்டும் ஈர்க்கிறது சூரியனின் உட்கருவில் மேலுள்ள பொறுப்பொருள் உள்முக புவியீர்ப்பின் தள்ளல் 
ஜலவாயு என்ற ஹைட்ரஜனை ஹீடியமாக நசுக்கும் அளவுக்கு தகுந்த வெப்பத்தையும் அழுத்தத்தையும் உருவாக்கி மாஸ் அதாவது திணிவை சக்திக்காக பரிமாற்றம் செய்து சூரிய குடும்பத்தை ஒளிவிக்கும் அளவுக்கு ஒளியை உருவாக்குகிறது சூரியனின் புவியீர்ப்பை மனக்கண்ணில் காண விண்வெளியை எல்லா திசைகளிலும் தொடரும் கோடுகளாக கற்பனை செய்ய வேண்டும் இப்போது சூரியனை சேர்த்து இந்த கோடுகள் எப்படி உள்முகமாக மடங்கி புவியீர்ப்பு கிணறு அதாவது கிராவிட்டி வெல் எனப்படும் அமிழ்வை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை காணுங்கள் அதிகம் திணிவுள்ள விண்பொருட்களுக்கு கிணறு ஆழமாக இருக்கிறது சூரியனும் பெரும் கிரகங்களும் இத்தகையவை இரட்டை நட்சத்திரங்கள் அருகில் அமையும் போது புவியீர்ப்பு கிணறுகள் மோதுகின்றன இங்கே அதிக சக்தி வாய்ந்த புவியீர்ப்புள்ள ஒரு நட்சத்திரம் மற்றதனிடமிருந்து பருப்புள்ளை இழுத்துக் கொள்ளலாம் கூடுதல் தெளிவு அந்த நட்சத்திரத்தை நிலையற்றதாக்கி மாபெரும் அணுவெடுப்பை உருவாக்கலாம் ஒரு மாபெரும் நட்சத்திரத்தின் உட்கடு தகரும் போது அதன் தீவிர புவியீர்ப்பு ஒளியின் வேகத்தை விட அதிகமான எஸ்கேப் பிராசிட்டி அதாவது விடுபடு திசை வேகத்தை உருவாக்கலாம் கருந்துளை அல்லது பிளாக் ஹோல் என்ற சொல்லால் நாம் அத்தகைய விண்பொருளை அழைக்கிறோம் ஒரு கருந்துளையின் புவியீர்ப்பு எல்லாவற்றையும் ஏன் ஒளியை கூட கட்டி பிணைக்கிறது நம்மால் ஒரு கருந்துளையை காண முடியாதெனினும் அதன் புவியீர்ப்பு எப்படி கண்காணும் அனைத்தையும் இழுக்கிறது என கவனிக்கலாம் சமீப காலத்தில் நாம் புவியீர்ப்பின் இன்னொரு தன்மையை உறுதி செய்துள்ளோம் சுற்றும் மின்பொருட்கள் உருவாக்கும் புவியீர்ப்பு அலைகளே அவை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நமது லிகோ உணர்கருவிகள் சுற்றும் இரண்டு மிக அதிர்ந்த நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் என்ற நொதுமி விண்மீன்கள் உருவாக்கும் புவியீர்ப்பு அலைகளை அளவிட்டன இந்த நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் இரண்டும் அருகில் வர வர அதிகமாக கொண்டே போன புவியீர்ப்பு இழுவை அவைகளை இன்னும் வேகமாக சுற்றுச் செய்து இன்னும் சக்தி வாய்ந்த புவியீர்ப்பு அலைகளை வெளியேற்றச் செய்தது இந்த செயல்முறை கிலோனோவா என்ற பிரளய மோதலை உருவாக்கியது இந்த கிலோனோவா ஏற்படுத்திய புவியீர்ப்பு அலைகள் விண்வெளியையும் பூமியையும் ஊடுருவி பாய்ந்தது நம் கிரகம் சற்று நணுங்கியதை நாம் உணர்ந்தோம் ஸ்பேஸ் டைம் வார்ப் எனப்படும் காலவெளி தொகுப்பு நம்மை கடந்து சென்ற போது இதை உணர்ந்தோம் பதிமூணு கோடி ஒளி வருடங்கள் தூரத்தில் நடந்த இந்த நிகழ்விலிருந்து தோன்றிய புவியீர்ப்பு அலைகள் ஹைட்ரஜன் அணுவின் அகலத்தை விட குறைவான ஒரு காலவெளி திரிவை ஏற்படுத்தியது புவியீர்ப்பு காலவெளியை அதிரச் செய்து நீருக்குள் விழும் பொருளைப் போல அலையென அசையச் செய்கிறது புவியீர்ப்பு அலைகள் அண்ட காலவெளி பெருங்கடல் முறுக்கு போன்றவை சிற்றலைகளை போன்றவை பிரபஞ்சத்தின் துவக்கத்தில் புவியீர்ப்பு இருந்தது டார்க் மேட்டர் எனப்படும் கருப்பொருளின் புவியீர்ப்பு ஏற்படுத்திய அமைப்புகளில் கேலக்சிஸ் எனப்படும் விண்மீன் பேரடைகள் உருவாயின விசித்திரமான வெற்றிடம் இந்த பருப்பொருள் தீவுகளை பிரித்து வைத்தது பருப்பொருள் எங்கெல்லாம் உள்ளதோ அங்கெல்லாம் ஒரு புவியீர்ப்பு விசை அதன் நடவடிக்கையை இதுவரை கட்டுப்படுத்தி வந்துள்ளது உயிர் வாழ்வு முதன் முதலில் புவியீர்ப்புக்கு சவாலிட்டு உயிரினங்கள் கடலிருந்து நிலத்துக்கு தவழ்ந்து வந்தன இறுதியில் மாபெரும் சக்தியை செலவிட்டு பூமியின் புவியீர்ப்பை வென்று கிரகத்தை விட்டு வெளியேற நாம் விண்கலங்களை உருவாக்கினோம் அப்போலோவின் நிலவிறங்கும் திட்டங்கள் உயிர் வாழ்வின் பழங்கால தேடலின் வெற்றியையும் நம் பிரபஞ்சத்தை வடிவமைத்து நம் வாழ்வுகளை வரையறுக்கும் சக்தியை மீறியதையும் குறிப்பதால் அவற்றை நாம் கொண்டாடுகிறோம் 